isa raw sa pinakamasustansyang pagkain sa mundo, ang gatas. Samahan niyo kami i-discover kung paano ito nabubuo. Kulay puti, malinamnam, mm, masustansya. By definition, ang milk o gatas ay isang nutrient-rich liquid na pagkain na nililikha ng mammary glands ng mammals, kasama ng tao. Ito ang pangunahin pinanggagalingan ng nutrisyon ng mga sanggol bago sila magsimulang kumain ng solid food. Superfood nga raw ang gatas dahil naglalaman ito ng mahalagang vitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Meron itong calcium na mahalaga sa ating buto, potassium, phosphorus, riboflavin, niacin, at iba pang vitamina tulad ng vitamin A, vitamin D, at vitamin B12. Pero kailan nga bang natutong uminom ng gatas ang mga tao? More than 10,000 years ago, ang mga unang tao nagsimulang uminom ng gatas ay farmers at pastor sa Western Europe. Sila ang mga unang nag-alaga ng mga hayop na nagpaproduce ng gatas for human consumption tulad ng baka. Sa Pilipinas, pangunahin pinagmumula ng gatas ang mga baka. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2020, tumaas ng 9.5% ang produksyon ng local milk at 64% dito ay galing sa baka. Dito sa Baras Rizal, makikita ang CVM Orchard Echo Park, isang private farm na nagbukas noong 2020. Ang 72 hectares na lugar na ito ay may mini zoo, camping site at higit sa lahat, isang dairy farm kung saan pwedeng makabili ng fresh milk at iba pang dairy products. Sa dairy farm, nag-aalaga sila ng may git 89 na baka. Dito po sa CVM, ang mga inaalagaan po namin dito ay Holstein Jersey na mga dairy cows. Ang mga baka pong ito, ay galing po ng Australia and import po ng National Dairy Authority. Nakapagpuproduce ang farm ng 1,500 liters ng gatas kada araw. Alam niyo bang kayang magproduce ng baka ng 6.3 gallons ng gatas araw-araw o katumbas ng 350,000 na baso ng gatas in a lifetime? Ang daming gatas nun ah! Pero para magawa ito, kumakain naman ng baka ng mahigit 22 kilos na pagkain na katumbas ng mahigit kalahating sako ng bigas. Umiinom din sila ng 50 gallons ng tubig kada araw o singdami ng tubig sa isang bathtub. Ang iba pang dairy products na binibenta nila rito ay flavored milk, yogurt at milk bars. Uh, simula po sa baka, tapos uh, pinapump po. Pag naipon na po ang gatas, ililipat po ng processing. Tsaka po titimplahan, ang iba po gagawing flavored milk, gagawing milk bar, tsaka po ngayon ipapakiging. Tapos ilalagay po sa rep o sa freezer. Maraming pwedeng gawin at lutuin mula sa gatas ng baka. Pwede rin itong ihalo sa mga inumin at dessert. May nadiskubre kaming bago merienda na kung tawagin ay fried milk. Oo, nauusong fried milk o gatas na ginawang custard at binalot sa egg wash at flour mixture sa kapiniprito. Sikat na raw ito sa Spain, Italy, India at China. Alam niyo bang may ibang wonders din ng gatas? Kaya rin itong gawing fresh ang frozen fish. Ibabad lang ang nagiyelong isda sa gatas hanggang sa matunaw ang yelo. Maglalasang fresh daw ng isda dahil sa milk. Makatutulong din sa paghupa ng spice ang pag-inom ng isang baso ng malamig na gatas. In fact, ang gawain ito ay suportado ng syensya. Ang chief protein in milk kasi na kung tawagin ay casein ay nagbabind ng fatty acid tail ng chemical compound na capsaicin na makikita sa chili peppers na tumutulong para pagtigilin ang init na mararamdaman sa pagkain nito. Teka, bago pa matunaw ang fried cow's milk merienda natin, tikman muna natin to. Pagkagat mo ay may crunchy, tsaka ang laman ay masarap. Parang gusto mong laging tikman. Noon pa man, ang gatas ay isa sa mga pinakamasarap at masustansyang pagkain ng tao. Kaya naman masasabing, gatas is essential. Gatas is essential.